هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید آمین همینطور در مورد اهمیت ایمان به فرزند خداوند عیسی مسیح در کلام خداوند در کتاب اعمال رسولان فصل چهار و آیه دوازده میخوانیم که میفرماید در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم خدا را شکر خب دوستان پس اگر خداوند خدای راستگو و عادل می باشه باید به کلام او کاملا اعتماد و ایمان داشته باشیم کلام خداوند فرمود که عیسی مسیح راه و راستی و حیات ابدی است هیچ کس جز به وسیله عیسی مسیح نزد پدر سماوی ما که همان خدای یکتا می باشد نمی آید و همینطور در کلام خداوند خواندیم که در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابند آمین خب پس شایسته و لازمه که ما عزیزان نهایت تلاشمون را برای شناخت این تنها راه رستگاری و حیات بنماییم بله برای نجات طبق فرمایشات خداوند ما میبایستی عیسی مسیح را بشناسیم و به طور قلبی به او ایمان بیاریم خب دوستان اما ایمان به عیسی مسیح یعنی چه؟ چگونه می شود به عیسی مسیح ایمان آورد از گناهان بخشوده شده و صاحب یک حیات ابدی در نزد خداوند گردیم؟ این موضوع صحبت این هفته ماست در ابتدای امر اجازه بفرمایید تا چند نمونه از ایمانهایی که منظور ما و منظور عیسی مسیح نبودن وقتی که او گفت به من ایمان آورید و بعد به ایمان حقیقی به عیسی مسیح که در واقع منظور خداوند و مطابق با تعلیمات انجیل مقدس می باشه می پردازیم امروزه ادهی بر این باورند که عیسی مسیح به دنیا آمد زندگی کرد و عاقبت هم مرد عزیزان این اگرچه قسمتی از معموریت عیسی مسیح در جهان بود ولی متاسفانه تنها این باور ما را فرزند خداوند نمیگرداند و موجب نجات و رستگاری ما نخواهد شد اده زیاد دیگری از مردم میگویند که ما واقعا اخلاق و رفتار عیسی مسیح را در طول حیاتش می ستاییم و ایمان داریم که او شخص خوبی بود متاسفانه این هم کامل نیست و ایمان به خوب و درست کاری بودن عیسی مسیح موجب رستگاری شخص نخواهد شد عده دیگری از مردم میگویند که ما حتی به کلیسا هم می رویم در جلسات مذهبی هم شرکت می کنیم و با گروه هایی که مسیح را می در تماسیم و دوستیم عزیزان این هم آن ایمانی نیست که کلام خداوند ما را به آن تشویق می کنه. به کلیسا رفتن برای ما ارزای حس تفنن و با گروه های مذهبی و مجالس مذهبی نشست و برخاست کردن موجب نجات و رستگاری ما نخواهند شد باز عده دیگری میگویند ما گاهی به حضور خداوند دعا میکنیم که متاسفانه باز این هم آن ایمان و راه نجاتی که منظور خداوند و عیسی مسیح بوده نیست عده دیگر از مردم ممکنه بگن ما یک سری دعاهای خاصی را به طور مرتب هر روزه تکرار می کنیم خب متاسفانه خواهیم دید که تکرار یک سری ورد و دعاهای تکراری 
هیچ تأثیر و نقشی در نجات ما از گناه و رستگاری ما نخواهند داشت اعمال و باور هیچ کدام از موارد فوق و ذکر عزیزان راه نجات راه حیات و رسیدن به خداوند را برای ما در پی نخواهند داشت حال ببینیم ایمان چیست و کلام خداوند چگونه ما را در این مورد تعلیم میده به طور کلی ایمانی که کتاب مقدس به ما معرفی میکنه ایمانیه که مملو از اعتماد کامله اعتماده که جای هیچ گونه شک و تردید باقی نمیگذاره ایمان صحیح عناصر خاصی را در خودش داره در درجه اول اینکه ایمان یک هدف خاصی داره دوستان توجه داشته باشید که ایمان میتونه به یک شخص یا هر چیزی باشه اما ایمانی که ما امروزه در این برنامه از اون صحبت میکنیم ایمان حقیقی ایمان قلبی به یک شخص زنده است به نام عیسی مسیح در انجیل میخوانیم که عیسی میفرماید خدا از شما میخواهد به من که فرستاده او هستم ایمان آورید آمی دوستان پس میبینیم که در ابتدای امر ایمان درست و واقعی از دیدگاه خداوند ایمان به فرستاده واقعی او عیسی مسیح خود عیسی مسیح هم بارها از دیگران خواست که به او ایمان بیارند تا موجب نجاتشون بگرده روزی عیسی مسیح در برخوردی با یک نیازمند نابینا با او راجع به ایمانش بدین گونه وارد گفتگو میشه در انجیل یوحنا فصل نو آیات سی و پنج تا سی و نو راجع به این گفتگو مطالعه میکنیم ایسا از مرد کور پرسید آیا تو به مسیح ایمان داری؟ جواب داد آقا بگویید مسیح کیست چون میخواهم به او ایمان بیاورم ایسا فرمود تو او را دیده ای و همکنون با تو سخن میگوید گفت بلی ای خداوند ایمان آوردم و عیسی را پرستش کرد عیسی به او فرمود من به این جهان آمدم تا چشمان دل آنانی را که در باطن کورن باز کنم و به آنانی که تصور میکنند بینا هستند نشان دهم که کورند خدا را شک یک مثال خیلی جالب از رستگاری تنها در ایمان به عیسی مسیح را باز هم در کلام خدا در انجیل لوقا فصل 23 آیه 42 میبینیم در این آیه میخوانیم که در ساعت آخری که عیسی مسیح بر روی صلیب بود دو جنایتکار هم در دو طرف او به صلیب کشیده شده بودند یکی از آن دو جنایتکار با ایمان به اینکه شخص کناری او عیسی مسیح فرزند خداوند است و برای نجات آدمیان است که جانش را میدهد به عیسی گفت ای عیسی وقتی ملکوت خود را آغاز کردی مرا به یاد آور عیسی مسیح جواب داد خاطر جمع باش که تو همین امروز با من در بهشت خواهی بود خدا را شکر عزیزان از مثال بالا درس های بسیاری راجع به ایمان می آموزیم اول اینکه که می بینیم برای نجات آن شخص هیچ عمل مذهبی انجام نداد نه قربانی کرد نه دعای خاصی خواند و نه به محل خاصی برای انجام مراسم خاصی رفت بلکه به سادگی تمام در حالی که بر صلیب میخکو بود به عیسی مسیح ایمان آورد و نجات یافته آمرزیده شده و راهی بهشت گردید درس دومی که میآموزیم اینه که عیسی مسیح هم از او اجرای مراسم مذهبی 
و به جا آوردن ادواتوارهای خاصی را برای آمرزش آن شخص و دادن قول بهش به او از وی درخواست نکرد 